வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ தலைப்பு என்னென்னா மூல நோய்க்கு அறுவை சிகிச்சை எந்த நிலையில் உபயோகமாக இருக்கும் முன்னாடி நம்ம பழைய வீடியோ கால் பார்த்துருப்போம் மூல நோய்னா என்ன அதுக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கை மாதிரி எப்படி மாற்றணும் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி மூல நோய்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜஸ் கிரேட் ஒன் கிரேட் டூ கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் இது மாதிரி பிரிச்சுருப்போம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ அறுவை சிகிச்சை முறை மூல நோய்க்கு எப்படி உதவுது ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ஸ்டேஜ் மூணாவது இல்லை நாலாவது ஸ்டேஜில் இருந்தால் ஜென்ரலாக அதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வு வந்து ஆப்ரேஷன் தான் பட் இப்போ இந்த இருக்கிற ஒன்றாவது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அதை பற்றி தான் இப்போ நமக்கு மெயின் கன்சர்ன் இதுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணுமா பண்ண வேணாமா இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த மூல நோய் எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலுமே முதல்ல பார்க்கும் போது கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் அதாவது முதல்ல வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை மாற்றணும் மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதையும் வச்சுக்கணும் வெயிட்டை குறைக்கணும் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக எல்லாத்துக்கும் உள்ளது அதே மாதிரி முன்னால் சொன்ன மாதிரி கீழே பாட்டமில் வர்ற எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இதுதான் மொயின் இது இந்த ஒன்றாவது ரெண்டாவது ஸ்டேஜுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தான் இதில் வந்து எதுவுமே வேலை செய்யலை இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் வெயிட்டை குறைச்சாச்சு மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருந்தாச்சு எல்லாமே பண்ணி பட் திரும்ப திரும்ப இந்த பிரச்சனை வருதுங்கும் போது தான் நம்ம வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு ஏதாவது மெடிசின் இல்லைனா சிட்ஸ் பாத் அந்த ஆசனை வய ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த வெண்ணில் உட்கார சொல்கிறது அடுத்தது ஆயின்மெண்ட்டு இதுமாரிலாம் கொடுத்து அதுலேயும் சரி ஆகலை அடுத்த ஸ்டேஜ் அதுலேயும் சரியாக திரும்ப திரும்ப இதுவுமே வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லை இதனால் வர காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ காம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே கிரேட் ஒன்றாக இருக்கும் இல்லை கிரேட் டூ அதான் ரெண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் மோஷனில் பிளட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மோஷனில் பிளட்டு போக 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 அதை பார்த்தாலே சிலருக்குலாம் ரொம்ப பயப்படுவாங்க அது ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு காலையிலே அது போகும்போது இல்லை அந்த ரத்தம் போய் 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 அனீமியா ரத்த சோக நோய் வந்துடும் ஸோ அனீமியா வர ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது இல்லை ரெண்டாவது ஸ்டேஜில் ஒன்றாவது ஸ்டேஜில் இருந்தாலுமே த்ராம்போஸ் பைல்ஸ் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து ரத்தம் வந்து கட்டி அது வந்து நல்ல வலி கொடுக்கும் இல்லைன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி வர்றது இல்லை பைல்ஸுங்கிறதோட அதோடு சேர்த்து ஃபிஷ்ஷர் என்னோ இல்லைனா ஃபிஸ்டுல அது மாதிரிலாம் எக்ஸ்ட்ரா காம்ப்ளிகேஷன் எதாவது இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சை தான் ஒரே தீர்வாகும் அறுவை சிகிச்சையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் டூக்கே வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சரியாக இல்லைன்னா அறுவை சிகிச்சைக்கு முன்னாடி வந்து லேசரு இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கிளீரோ தெரப்பிம்பாங்க அதுமாரிலாம் பண்ணி பார்ப்பாங்க பட் மோஸ்ட்லி அதெல்லாம் வந்து சரியாக இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்று ரெண்டாக இருந்தாலும் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது இல்லை ஸ்டேஜ் மூணாவது நாலாவது இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் தான் ஆப்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா மேலே மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி மேலே மாதிரி கட் பண்ணி இது பண்ணுறது அதுமாரியும் பண்ணலாம் பட் அது ரொம்ப இப்போ யாரும் பண்ணுறதில்ல அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஐயோ மூல நோய்க்கு ஆப்ரேஷன் அது திரும்ப திரும்ப வரும் அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக உள்ளது மினிமல் இன்வேசிவ் அதாவது ஸ்டேப்ளர் எமரோடக்டமி அப்படிம்பாங்க ஸோ ரொம்ப வலி எதுவும் இருக்காது அதாவது என்னென்னா ஆசனாவாயோட கடைசி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் பகுதியை அதில் தான் வந்து நமக்கு வந்து பைல்ஸ் வர்றது அதை ஃபுல்லாகவே எடுத்துடுது முன்னால் உள்ள ஆப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பைல்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் எடுப்போம் இப்போ வந்து சுற்றி இருக்கிற ஃபுல் அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்குள்ள இருக்கிற மலைக்குடல் எடுக்கிறனால உங்களுக்கு அதில் வந்து திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அப் வலி ரொம்ப கம்மி அடுத்த நாளே நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிடலாம் உங்களோட ரொட்டீன் ஒர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதை மாதிரி ஸோ இது ஒரு பாட்டு இது தவிர எனக்கு கிரேட் ஒன்று தான் இருக்குது பட் ஆனால் திரும்ப திரும்ப இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் எனக்கு டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஒரு நாள் காலையிலே இது மாதிரி மோஷன் போனோம்னாவே பயங்கர பிரச்சனையாக இருக்குது இதனால் என்னால் வந்து வேலைக்கு வேலையில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடில எனக்கு டெய்லி அட்லீஸ்ட் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு சொட்டு ரெண்டு சொட்டு பிரத்தம் அதை பார்த்தாவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு வந்து இதனால் ட்ராவல் பண்ண முடியல இதனால் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போக முடில ஒரு இதில் போய் சாப்பிட முடியல அப்படிலாம் இருந்தாலும் ஆப்ரேஷன் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா அப்போவும் ஆப்ரேஷனை பற்றி அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன்று ரெண்டாக இருந்தாலும் நம்ம சஜஸ்ட் பண